我很喜欢中国，但我最终还是离开了他。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德。你很没有礼貌。就你们这群狗贼，还配得上谈恭谦礼让？哼！十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？啊啊云宫大师。哼！傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅。云宫大师，你怎么来了？哎，天虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼，天虎，你带楚乔先走。今天姑奶奶，我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。
二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日，分明是太极宗师张真人的自创。看来，你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。哈哈哈哈哈！脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类！哈哈，就凭你？哼！老太婆，一呀，走，走。怎么样？没事。追！哎，别追了。老巫婆，来日方长。哼！楚乔啊，你们俩伤得不轻。今天晚上就在这歇一晚吧。不了，完成任务要紧。苏姑娘，把东西给我吧。嗯。苏姑娘，我没有新的任务了。我和大哥在青岛大安客栈会合。大哥希望你回去，像以前那样，一起打小日本。云空大师，今天照顾好苏姑娘。嗯。哎，等一下，我这儿有自制的药丸，你先吃上三粒，对你的内伤有好处。谢谢。不用。